పర్సన్ లో నేను వెళ్ళాను అప్పుడు నేను ఇదే సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడాను ఎందుకంటే ఒక్క మహిళా మంత్రి కూడా లేకుండా కేబినెట్ లో మహిళల్ని ఇలా వివక్షత చూపించడం కరెక్ట్ కాదని కూడా మాట్లాడటం జరిగింది అండ్ మన రాష్ట్రానికి వస్తే గతంలో ముగ్గురు మహిళా మంత్రులు ఉన్నారు ఒక ఎస్సీని ఒక బీసీని తీసేసి ఒక ఓసీకి ఇచ్చి ఏం సందేశం ఇచ్చాడో చంద్రబాబు నాయుడు మీకే తెలుసు అండ్ ఆ ఇచ్చిన మహిళ ఆవిడ ఏదైతే ఉందో పర్యాటక రంగం దాంట్లో ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అయ్యి ఎంతమంది చనిపోయినా కనీసం పట్టించుకునే సమయం కూడా లేకుండా పోవటం అనేది వారికి అవగాహన లేని వాళ్ళకి మంత్రి శాఖ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్థమవుతుంది ఈరోజు మహిళల మీద ఇన్ని అఘాయత్యాలు ఇన్ని అత్యాచారాలు మహిళల మీద ఇన్ని రేపులు జరుగుతుంటే కూడా కనీసం మా మహిళా మంత్రులు ఏ రోజు మాట్లాడరు ఏ రోజు సపోర్ట్ చేయరు మహిళలకి కేవలం వాళ్ళ పదవులు వాళ్ళు అవినీతిగా ఎంత దోచుకోవచ్చు ఎంత దాచుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలే తప్ప ఎక్కడ కూడా ఎందుకు రాజకీయాలకు వచ్చారో వాళ్ళకైనా అర్థమవుతుందో లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఇక్కడ మహిళా మంత్రులు ఉండి కూడా వేస్ట్ ఏ మహిళకి కూడా ఉపయోగపడే పరిస్థితి లేదు అండ్ మొన్న మీరు చూశారు ఏదైతే మరి పరిటాల సునీత గారి ఆమె దీనికి సంబంధించిన ఒక మహిళ మీద తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు రేప్ చేస్తే రేప్ అంటే రేప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే హాస్పిటల్లో కూడా జాయిన్ అయ్యి అన్ని ఛానల్స్లో కూడా వచ్చింది చూసాము అయినా దాని మీద కూడా ఇంతవరకు నోరు మెదపలేదు అలాగే ఇక్కడ పెందుర్తిలో ఒక ఎస్సీ మహిళ వ్యవస్థరం చేసి ఎలా కొట్టారో ఆవిడ భూమిని లాక్కొని ఆవిడనే కొడితే కూడా కనీసం వెళ్ళి పరామర్శించలేదు సాటి మహిళ అని చెప్పి సో నారాయణ కాలేజెస్లో ఇంతమంది ఆడపిల్లలు చనిపోతుంటే అయ్యో పాపం అని ఒక్క రోజు కూడా వెళ్ళి చూసిన దాఖలాలు లేదు కాబట్టి వీళ్ళని మహిళలు మహిళా మంత్రులు అని చెప్పుకోవడం కూడా సిగ్గు చేయటం అందుకే స్వశక్తితో కష్టపడి పైకి వచ్చిన మహిళలు గ్రౌండ్స్ లెవెన్ నుంచి ఇప్పుడు మేము అందరం కూడా మా స్వశక్తితో పైకి వచ్చాం ప్రజల నుంచి పైకి వచ్చినప్పుడు ప్రజల కష్టాలు తెలుస్తాయి ఆ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని దూరం చేయడానికి మనం కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం అండ్ వాళ్ళతో మనం కలిసి నడుస్తాం కాబట్టి వాళ్ళ పెయిన్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది కానీ వీళ్ళందరూ కూడా భర్తలు చనిపోతేనో లేకపోతే తల్లిదండ్రులు చనిపోతే వంశ పారంపర్యంగా రాజకీయాల్లో రావటం వల్ల నాకు తెలిసి ఆ పెయిన్ తెలియదేమో నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో మహిళల మీద అరాచకాల్లో నెంబర్ వన్ ఉంది బాల్య వివాహాల్లో నెంబర్ వన్ ఉంది మహిళల అక్రమ రవాణాలో నెంబర్ వన్ ఉంది ఈరోజు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ పిల్లల్ని కంటిన్యూస్గా రేపు జరగటం మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం ఇన్ని జరుగుతున్న ఏ రోజు ఈ మహిళా మంత్రులు వచ్చి ఈ స్పాట్లో పరామర్శించడం కానీ వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలన్న ఆలోచన అనేది ఎక్కడా లేదు కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు చేసే ర్యాలీకి కూడా ఆ మహిళ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు రాలేదు అంటే మహిళల మీద వాళ్ళకి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉందో దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది